హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు సిటీ సైడ్ స్టడియోన్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ అనే టాపిక్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఇప్పటి వరకు మనము ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ నుంచి సుమారు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అయిన వాళ్ళు మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసుకొని మన ఛానల్ ని ఇంకా డెవలప్ చేయండి వాళ్ళకి అందించేలాగా చేయండి అనేది మేము కోరుకుంటున్నామండి సో ఇక మన టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ దీన్ని మనము తెలుగులో నిష్పత్తి మరియు అనుపాతం అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది దీని నుంచి మనకు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడాను మాక్సిమం టూ మార్క్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బట్ మనకి ఇందులోని ట్రిక్ జలిస్తే మనం దీన్ని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఓకేనా టూ మార్క్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇక నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో అర్థం చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ని తీసుకున్నాను అదే విధంగా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని కూడాను కంపేర్ చేసి చూస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది ఇది ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ లో ఉంది ఇది ఇక్కడ మనకు మీటర్స్ లో ఉంది ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయమంటే మనకు వీలు కుదురుతుందా ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ అండ్ మీటర్స్ లో ఉంది ఒకవేళ ఈ టూ కిలోమీటర్స్ ని మనము టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ గా అయినా రాయాలి అప్పుడు ఈ రెండు అవుతాయి ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినా రావడం జరుగుతుంది లేదు అంటే ఈ మీటర్స్ ని కిలోమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నా అప్పుడు ఈ రెండు అనేది ఈక్వల్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ క్వాంటిటీస్ ఓకేనా కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ క్వాంటిటీస్ ని మనము రేషియోస్ అంటాం అంటే మన తెలుగులో చెప్పుకుంటే రెండు రాసులు కూడాను ఒకే పరి ఒకే యూనిట్ లో ఉండడం అనేది కంపల్సరీ అండి ఓకేనా దీన్ని మనం ఎలా సూచిస్తాము అంటే ఏ ఈస్ టు బిగా సూచిస్తాం దీన్నే మనము ఫ్రాక్షన్స్ లో కన్ ఫ్రాక్షన్స్ లో రాసుకుంటే ఏ బై బిగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా దీన్ని మనము నిష్పత్తి అంటాం ఏంటి అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ సిమిలర్ క్వాంటిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ నిష్పత్తి ఓకేనా ఆర్ రేషియో ఇప్పుడు మనము ఈ దాంట్లోని ఇప్పుడు ఏ ఈస్ టు బి అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం ఈ ఏ ఈస్ టు బిని దీంట్లో మన తెలుగులో దీన్ని ఏమి అంటారంటే పూర్వ పదము అని అనడం జరుగుతుంది అదే విధంగా దీన్ని పరపదము అంటాం అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ సింప్లీ చెప్పాలండి ఓకేనా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్స్ అనేసి అనొచ్చు దీన్ని మనము ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఇప్పుడు వీటిని మనము ఏ విధంగా సూచించుకుంటున్నాం ఇక్కడ రేషియో అంటున్నాం కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఈస్ట్ అనే సింబల్ తో మనం దీన్ని సూచించుకుంటున్నాం ఓకే సో నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అంటే మనం తెలుసుకున్నాము వాటిలో ఏ కామ బిలని ఏమంటారో కూడా చూసుకున్నాము ఇక ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటో చూసుకున్నాం దీన్ని మనము అనుపాతము అంటాం ఇందాక మనము నిష్పత్తిలో ఏం చేసాము ఓన్లీ ఒక రేషియోని మాత్రమే తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏంటి అంటే రెండు రేషియోలని సమానం చేయడం ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇంకొక రేషియో ఏం తీసుకుంటాను అంటే సి ఈస్ టు డి అని చెప్పి తీసుకుంటాను ఏ ఈస్ టు బి సి ఈస్ టు డి ఈ రెండు నిష్పత్తులను కూడా మనము సమానం చేస్తే అప్పుడు దీన్ని మనము అనుపాతము అంటాము అంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు సి ఈస్ టు డి ఓకేనా ఈ విధంగా దీన్ని మనం తీసుకుంటాం ఇందులో మనము గమనించినట్టయితే మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంటుందండి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాము అంత్యముల లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంత్యముల లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మధ్యముల లబ్ధం ఈ వీటి మీద మనకు చిన్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే ఓకేనా ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇందులో A is to B is proportional to C is to D. అంటే ఈ విధంగా దీన్ని మనం తీసుకుంటాము అంటే అంత్యముల లబ్ధము అండ్ మధ్యముల ఏ ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ సి గా రాసుకుంటాము అంటే ఇక్కడ ఏ కామెడీ లో మనం ఏమనుకుంటాము అంత్యములు అనుకుంటాం అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు అదే విధంగా దీన్ని మనము మీన్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఏ ఇంటూ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ సి అని చెప్పి తీసుకుంటాం అంటే ఏ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం బిసి గా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఏ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిసి గా రాసుకోవచ్చు ఇది మనకు ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటాం ఓకేనా రెండు నిష్పత్తులని సమానం చేయడానికి మనము ప్రపోర్షన్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా వీటిని నెక్స్ట్ దీంట్లో చూసుకుంటే కనుక వీటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏమి ఉన్నాయో అన్ని కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను
తెలుగులో ఏమంటామంటే మధ్యమ అనుపాత రాశి అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఏ కామా బిల మధ్యమ అనుపాత రాశి ఎంత అంటే ఏం చెప్తాము అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ టూ ఈ ఫార్ములాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు వీటి గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ఇప్పుడు దీంట్లో మనం జస్ట్ ఫార్ములాస్ అనేది చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం అదే విధంగా ఇందులోని థర్డ్ ప్రపోషనల్ ఓకేనా థర్డ్ ప్రపోషన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఈస్ టు సి గా తీసుకుంటాం అంటే ఇందులో ఈ సి అనే టర్మ్ ఏదైతే ఉందో సి అనేది మనము ఏ కామా బిలకి థర్డ్ ప్రపోషన్ గా చెప్పుకుంటాం ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనము ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటే బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి దెన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి స్క్వేర్ బై ఏ అని రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రపోషన్ చూసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ప్రపోషన్ అంటే సి మాత్రమే వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్త్ ప్రపోషన్ లో ఏముంటాయి అంటే మనకు డి అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ డి ని మనము ఏ కామా బి కామా సి లకు ఫోర్త్ ప్రపోషన్ గా చెప్పుకుంటాం సేమ్ యాస్ ఇప్పుడు దీని ఫామ్ లో ఏమొస్తుంది మనకు డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిసి బై ఏ అని చెప్పి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఈ ఫార్ములాస్ ని మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఈ ఫార్ములాస్ మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డూప్లికేట్ రేషియో ఈ డూప్లికేట్ రేషియో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏ కామా సారీ ఏ ఈస్ టు బిని తీసుకుంటున్నాను వీటికి డూప్లికేట్ రేషియో ఏమవుతుంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ఈస్ టు బి స్క్వేర్ అవుతుంది అదే విధంగా సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో తీసుకుంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనము అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ బి అవుతుంది అదే విధంగా ఇప్పుడు ట్రిప్లికేట్ రేషియో చూసుకుందాం ట్రిప్లికేట్ రేషియోలో చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనకి ఇక్కడ డూప్లికేట్ అంటే స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ సింపుల్ క్యూబ్ వస్తుందండి ఓకేనా ఏ క్యూబ్ ఈస్ టు బి క్యూ అదే విధంగా సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో తీసుకుంటే ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఇస్ టు బి టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇవి మనకు ఫార్ములాస్ లాగా ఉపయోగపడతాయండి ఈ వాల్యూస్ అనేది అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే రేషియో ఇప్పుడు చూడండి నేను టూ ఇస్ టు త్రీ అనే రేషియో తీసుకుంటున్నాను ఇందులోని ఈ రెండింటికి మనము ఒకటే సంఖ్యతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా డివిజన్ చేసినా వీటి వాల్యూ అనేది చేంజ్ కాదు చూడండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్ సిక్స్ అవుతుంది అగైన్ ఇట్ ఈస్ టూ ఇస్ టు త్రీయే కదా సో రేషియోస్ లోని ఇచ్చిన రేషియోని మనము ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా డివిజన్ చేసినా వాటి వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇవి మనకు రేషియోస్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అండి సో వీటి మీద మనము క్లాస్ అనేది ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసేస్తాము వన్ టు టెన్ సమ్స్ అనేది చెప్పుకుంటాము సో ఇది మీకు యూజ్ఫుల్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్